突然想起你，在这空空房间里，思念太细，在我们曾经的梦里，来不及说我爱你，却不得不分离，心痛到无法呼吸，只因。只是可惜，这样失去你。嗯，做子女的啊，别要求父母完美，父母也都是人，也都会不平衡。尤其是当他们为了责任委屈自己的时候，就会更加的不平。我跟你说的这些你都……哎，魏老师，你行不行啊？魏老师，你咱们坐哪儿啊？魏老师，坐呗。那里行吗？魏民，哎哎，魏老师，你行不行啊？魏老师，你魏老，你醒醒，魏老师！哎呦，魏老师，你你行不行啊？魏民，沈老师来了，我们合个影吧。再来一张，再来一张。戴晓彤，我我我在这勤工俭学，魏老师他喝多了。魏明，魏明，别喝，我醒醒，回家了，得了，咱别喝了，赶紧扛他回家吧，回家，走吧，别动，别晃悠我，哎，二九，咱把他扶起来，回家，快点，嗯，别晃悠我呀，哎呀，哎，哎，来。我刚才跟你说的话，你都记住了啊！记住我要。喝多了，喝多了。哎，你别碰我，你坐下。母爱都没有那么纯粹，啊！哎，你要是不信，你可以去问问沈老师，啊，嗯，你看我，我还没说完呢，你就这么问他，你说，母爱里面是不是藏着一些见不得光的内涵啊？啊！记住，嗯。哎哎哎，魏老师，哎问题，仅仅是我们之间的问题，不因为他人一直转移。我也和华伟林做了沟通，我说，我和小薇都希望他成功。机会不是因为我们赐予，而是因缘接足。他也表示，愿意用平静的心情接受机会，不再因为借鉴于过去而退避。这不是挺好的吗？是不是？对呀，你没想到顾小薇他一大早和我严正宣告，如果不能。固定于朋友关系，那干脆就相忘于江湖。这是我哪刺激了这事？哎，老朱，你就没把你和华伟林沟通的事告诉顾小薇啊？他说和华伟林毛关系都没有，毛关系没有才怪呢、啊。
我。小事儿。不是，我这叫敢于直面问题本质。你说，顾小薇那厮啊，那被老朱给惯成什么样了？已经完全放纵的不成个样子了，是不是？这还的确是老朱的问题。这妖孽平时不就这样吗？一阵一阵的闹妖，你平时不对他挺宽容的吗？怎么忽然就想不通了呢？我害怕呀，沈玉。都等了这么多年了，再等下去，就真的老了。行，老朱啊，我替你去做顾小薇的工作。哎，不，我跟沈宇一起拿下顾小薇这个妖孽。就是。这好谁呢？他，什么叫自己内心慌乱，怕对你不好啊？这骗鬼呢！这话，他就是欺负你太老实了。明白。那个，老朱啊，实话啊，这个都是欺负老实，撩拨外边的。那个，只要不伤到筋骨，都不知道收心。女人都这样，哎，什么叫女人都这样啊？哎呀，你别矫情，你才矫情呢！不是，咱们不是在在讨论顾小薇的问题吗？你说你多什么心呢？哎，谁让你说话捎带我的呀？什么叫欺负老实的，聊不外边的呀？什么意思啊？暴露你内心的阴暗面了吧？我阴暗啊？我都妥协到把华伟林。请到家里当家教了，我还阴暗呢。何儿，你是违心的呀！不是你闹了九寨，怕我揪短，所以才故意卖乖是吧？我还当真了呢，我还特别感动。天底下没有比你更嫁的男人了。你别高摇吕洞宾啊！这么大人了，怎么不知道好歹呢？我不是好歹。是谁当着媳妇儿的面拉着别的姑娘的手不放？你委屈了，借着顾小薇来骂我，我委屈了找谁诉去啊？哎，别别别别，你们俩别干架啊！没事，老朱，没事，你坐。我们俩啊不会干架。你说我一男的，我能跟女人一样唧唧歪歪吗？谁在唧唧歪歪？我们平心静气的谈啊！你现在就叫猪八戒倒打一耙。我为什么会妥协？因为我不想跟你一般计较。你心里什么路数？你心里很清楚。沈宇，你现在敢不敢拍着良心说，咱俩结婚这么多年了，你心里一直装的人是我，而不是他华伟林？伟明，伟明，你跟我撕破脸是吧？这么多年我给你生了儿子，我超市家里，你这么对我，你，你是不是人了你？沈宇，你少来这套，那是我儿子。你非让他冲着谁的方向发展，你给谁圆梦啊？不是说梦圆不了，而是梦醒不过来。你到老了也不会明白。回明，你就是一混蛋，泼自己老婆脏水特过瘾是吧？我还就告诉你了，就是因为华伟林，我们都因为过去遗憾。跟顾小飞，我们俩，我们俩就这样怎么着吧？爱收不收？顾小。换张脸，老子现在就是个混蛋，跟我回去，你开始站，别想躲着做你的春秋大梦，你躲不了，你是我的。嗯，朱铁四，我告诉你，我想怎样，只有我自己决定
，谁都别逼我。别拿手指着我，我喝多了可是没底线的。我，朱铁四，我，我他妈活出去！我他妈的手高了，我的。老朱，你跟我耍过是吧？冲我来！我顾小薇耍魂耍到大的，我怕你啊！我就让谁后悔！小薇，小薇，小薇，小薇，小薇。就在这裹乱，这心底里就这么大的这么个疙瘩，哎，你们就拱拱拱拱破个大天去，哎，想过不想过了这都。女人闹腰是想男人抱吧？我跟伟林都快把她劝回去了，结果您来闹酒场，这描述，您可不是这形象。一个巴掌拍不响，要是都能在意点对方的感受，闹不成这样。原定生活琐事，非要追求思想性，这不就没边儿了吗？在情感的关系里，有些东西是很脆弱的，一点就着。不能把火往那儿引。谁是敌人，谁都不是，就是自己心里面说不出道不明的那点事儿。任你金钟罩铁布衫，戳准了，都得拉稀。到这份上，你也没离开，说明你醒悟了。浮在台面上的理由，都不是感情冲突的本质。拘了十五天，我想了十五天，结果我确定了，我确定我害怕的就是这个。我害怕我认定完另一种感情之后，心中的那些东西仍然无处寄放，仍然患得患失，最终惹烦你了。你就也变了，就像魏明对沈宇那样，起初万千宠爱，最终小肚鸡肠。
。也曾爱得痛彻心扉，早已习惯围着你转。想要了断，分手又那么纠缠。害怕孤单，更害怕相对。这回我挺欣慰的，你留下了，没走。都有人定我的话啊，我为什么要走？没错。拿起画笔，理想就一步之遥，有什么理由放弃呢？接受彼此，幸福就一步之遥。有什么理由放弃？我记得那年阿姨说的那些话，一个人没有方向，就说明了他连自己都不爱。一个连自己都不爱的人，又怎么可能真真正正的去爱别人？他错了，一个人没有方向。是因为他太过溺爱自己，溺爱自己的人太敏感、太在乎，害怕受伤、触碰不得，总想一笔画个完美，拒绝去修改，一叶障目的埋头在自己的情绪里，不在乎别人的感受，不带这么批评神语的啊。嗯我们从小一起长大的，相互做对方的镜子吧。为什么？你都这样数落我，我都没关系。可是老朱跟我撒个酒疯，我因为你爱他，还是不够爱。肆无忌惮是因为习惯，所以忘记了在意。你用不着撇开自己，跟我没关系。你知不知道我跟谁？我知道，我飞不起来，你们就落不了地。所以这回你没走，我没走，是因为我知道这仅仅是个愿望而已，所以我不相信你和老朱和沈宇为您这么多年的感情，会像看上去的这么脆弱。本届花朵杯儿童绘画比赛，咱们魏博凡小朋友的作品呀、啊，获得了最佳创意奖，为咱们幼儿园和班级争取了荣誉，为集体和家庭增添了光彩。让我们再次用热烈掌声向他表示祝贺。好，博凡，快去坐着吧。我画的这是什么呀？哇！房子是不是你给租的？大半夜的和他在房间里，是不是你？证据还不止这些啊，妹妹啊！哎呀，这摆明了就是有人在搞我嘛，就是有人在背后搞我。长期工作压力较大，出现了一些严重的病理性的忧郁症状，所以需要离职一段时间进行调养。在他离职期间，文艺学院所有需要一把手处理的工作
，就用这个副院长代理吧。哎，好这么轻易就把院长的位置让出去了？我现在拿不出证据证明自己清白，就只能吃瘪呗。肮脏，太丑了！哎，你说就这么一亩三分地啊，也勾心斗角？我对院长这个位置一点兴趣都没有，我就羞于当这个官儿。不觉得窝囊吗？沈宇啊，现在外边满城风雨呢，咱们可不能轻易冒头。那你就是窝囊废。魏明，说句实话，你是不是清白，我真的不知道。我只知道现在有人欺负我丈夫，欺负我丈夫就是欺负我。敌人已经宣战了，我现在只能选择相信你，因为我们要应战，懂吗？国十条、国八条都是为了打压房价，形势很严峻，所以我决定，今年公司的购地计划全部终止，把资金用在企业转型上。凭什么呀？现在谁购地谁就赚钱，咱们退出，不就是给同行让机会吗？干自己的事情，何必盯着别人的盈亏呢？别人购地赚现钱，我们倒花钱搞研发了，你不觉得有点迂腐吗？小薇，能不能把眼光放长远一点？行，我目光短浅，真不知道零八年的时候是谁拱着你下决策，把你拽回康庄大道的。此一时非彼一时呀、啊，顾总。一有个风吹草动，你就开始哆嗦。我觉得你真是老了。我是老了，谁怕的？所以我说什么你都不听了是吧？呃，顾总，顾总，集体会议啊，咱不带打私架的。我说什么他都反对，他是对事儿吗？他就是心里怨我，处处针对我。别这么想，制定决策要准许不同方向的探讨吗？老朱，哎，老朱，老朱，你看，这这，哎，老朱，老朱啊，你说你怎么岁数越大越没涵养？完全是胡搅蛮缠，在讨论问题呢，跟你上纲上线，他干什么呀？哎，你也得允许人家有不同意见。谁说什么他就烦什么，是我们是他呀，他老这样。老朱啊，可我怎么觉得，像你们这样就越来越像是。夫妻了，别哪壶不开提哪壶啊！嘿，你看，老徐，你说是不是？啊，哎，你想想看啊，什么样的人才有这样的德行呢？夫妻关系才有呢。在外面，多厚德载物一男人、啊，多风情万种一女人呢、啊。哦，在一块儿了，就是你嫌我不好，我说你不对，啊，抬杠啊，撂狠话。人家还最后怎么打吧，还都分不开。我们不是分开了吗？得了吧你！你们俩那叫分开。去年，你们俩那叫相互耍混蛋啊。今年，你们成了真混蛋了。吵架不分场合，不必老幼，算混蛋吧。混蛋到极点，混蛋至极。你你就这样还叫分开了？你看人家真正的情人分开，那都是活不见人，死不见尸啊！呃，你那个那个叫叫华伟林，啊，你论帅，够帅。你说论才情，人家可是飞速成功的青年画家，如此强敌在侧，咱小薇不是每天晚上还回他的单身公寓吗
。哦，孤枕一宿，第二天跟打了鸡血似的回公司跟你拌嘴。什么样的关系才能有如此死皮赖脸的情操啊？夫妻关系呗。<笑>我还以为你会拆别人呢。我的个人枕呐，能拆别人吗？怎么不接电话呀？有事儿回头再说。我约了人，正准备去兜风呢。带我去兜风，不许说不回家吧，都已经过了瞎玩的年纪了，何必这装呢？雷远，这家里没外人，你说说，你跟那个女同志怎么回事？说我没有，你二老心吗？哎，那材料，还有照片，还有那女的，封口白牙呀？啊？韩一夫这种态度真是的，我当了官就可以搞不正之风了，藏不住了，被人揭发了，被人告了。说这干嘛呀？我说错了。哎，我说错啥了？那小雨生孩子、养孩子，家里所有的活儿，她都揽在自个儿身上，不计辛苦的，不就是为了让她在外面一心一意干事业吗？哎，这结果怎么样？空了闲了，整出这种花花事儿来了。你说小雨冤不冤得慌？她寒心不寒心呢？行了，都别火上浇油了。就我老公，吃个醋，撒个酒疯，他敢；写个情诗，翻两下春光，他敢。真让他实打实的来，当场就吓尿了。好了，该接孩子的接孩子，该做饭的做饭，啊，别逮个八卦又眼放光。忙去吧。那检举信给我看一眼吗？那怎么可能呢？这风口浪尖上，明都暗的眼睛全都盯着呢，再给我弄个徇私包庇的罪名。沈宇，我跟你说啊，那个写秘密检举的，明摆着是早有准备，是一个人还是一群人，不知道。这之后还会不会有后手，我们也不知道。这当口，万一我要有个三长两短，谁还能照着你家威名啊？啊？范校长，不会你也认为这事儿是真的吧？不是，他魏明他自己他也不吭声啊，这是没余地还没底气啊。我说句不得体的话，啊，这男人遭的事，女人别掺和，越掺和越乱
啊！我能怎么做？就算他再不是东西，他也是我老公啊。是叫百姓来找的我，匿名信上写的清清楚楚，我扛不住。抗拒从严，坦白从宽，我就是一名学生，我还指望这张文凭吗？还记得一年级的时候吗？那个时候，你在网上报了魏老师跟我前夫的一些事儿，闹得满城风雨。当时我是怎么对你的？你不能不讲良心吧？这之间有逻辑关系吗？行，咱们就事论事。他们给你多少好处？谁呀、啊？支持你的人。别说你们不是一伙的。我跟谁一伙了？裁掉魏老师对你有什么好处？你别血口喷人，我只想知道多少钱可以让你不顾廉耻的出卖自己的人格，出卖自己的尊严。体会女人的付出，不是，现在在讨论公司转型呢，你讲什么故事呀、啊？意见已经很明确了，我不同意。我讲这个故事就是要告诫某些人，不要因为被反对就故意歪曲了我的用心，给我上纲上线。啊，这会没法开了。朱铁丝，你什么态度啊？啊！我为谁呀、啊？啊！我为谁呀、啊？我忠言逆耳遭讨厌的为谁呢？我才多点股份呢！我说你都这把年纪了，你为什么不做一些熟门熟路的事情？你怕调控政策有杀伤力，我还怕环保研发血本无归呢。新科技那都是双刃剑，搞不好就成无底洞的这种案例还少吗？我可见过你清零的时候是什么样，还怨我。啊，还怨我耗你到老，闲在家里头浇花弄草的时候，是谁陪在你身边呀？啊，落魄的时候是谁不离不弃呀？你还怨我？你怨我？婆家人面前就素美一句，像夫妻吧。是夫妻，这急了眼了，都敢向命门上捅，这捅多狠，都是皮糙肉厚，伤不得经。这才叫夫妻，你跟沈宇吧，他够娘啊。那你也不能当着众人的面数落我呀。什么叫夫妻？你容我闹妖，我才敢为你跳江；我冲你耍混蛋，你给我万丈光。这才叫夫妻。你跟朱总、朱铁四好好学学吧。真没想到，一画展变成这么热闹。想想黄老板就好笑，你说他逮谁跟谁说梦想，忙到坏了。两位统戏嘛，都说除了咱公司没人看好华为林，结果作品上了美国刊物，立刻蹭红。哎，对了，他确定是要来吧？昨儿就约好了，画展第一天事儿多，估计闭馆前他都脱不了身甩脸子，敢骂人，真不要我了，是吧
，你信不信？今天是我策划好的，我保证这屋里头。什么？你来不了了？行行行，你忙。你现在是名人了吗？安排的挺好的啊！一到跟前，一到跟前他就给你放鸽子，他什么玩意儿吗？他不来就不来嘛，咱俩也可以。不是。领导跟前啊，领导跟前他就跟你变，你说我这心里头堵不堵，难不难受？既然挺好的，就不要受他影响嘛。啊，他对我们很重要。那咱啥路子呀？他很重要。我本来是想在浪漫的灯光下面，我拽着华伟林的手，我跟你说，他飞起来了，我落地了。他单身依旧，可是我却还死乞白赖的黏在你的身边，所以你尽管放心，听我的，我顾小薇从来都是对的。有什么必要吗？我和你之间需要华伟林证明什么吗？不是证明，我是希望有一个人过来见证。小薇，你要觉得我对你们有疑虑，那你就太脆弱了。你说什么？你是你，我是我，你需要肯定，而我一如既往，我没你那么脆弱。你知道我想让他见证什么吗？我想跟你求婚，我想要一个重要的人来见证这最重要的一刻。小薇，小薇。对不起，对不起，对不起，是我错，是我错。我算是见到真嘴脸了。你处处跟我过不去，事事看我不顺心，你就是憋着那点小人之心过不去呢。哎，你听我说，你听我说，不是你想的这样子。你跟魏明就是一丘之貉，区别就是你比他还要能装。我没有啊。你什么没有啊你？别扎，别扎，千万别扎。仍然是美好的一天，你要相信我，也是有浪漫的一面的。能力不好，你等等啊。地方总在心里珍藏，那么久远，却无法遗忘。有段时光，总忍不住回望，心上的人儿，不知在谁身旁。在心中绽放，那么甜蜜，还带着感伤。梦中的人儿，是否擦去泪光？青春的激情，融化所有悲伤。
在心中绽放，那么甜蜜，还带着感伤。梦中的人儿，是否擦去泪光？青春的激情，融化所有悲伤。是。